அனைவருக்கும் வணக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாவது முறையாக பிரதமராகி இப்போ நூறு நாட்களை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நூறு நாட்களில் இந்த அரசாங்கம் எப்படி செயல்பட்டிருக்கின்றது இதை குறித்து தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு அறுதி பெரும்பான்மையோட ஒரு அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்திருக்குது கடந்த முறையை விட இந்த முறை ராஜ்யசபால அவர்களுடைய பலம் அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் அவர்களால் பல்வேறு சட்டங்களை மசோதாக்களை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது முத கூட்டத்தொடரிலேயே அவர்கள் பல மசோதாக்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க இந்த மசோதாக்கள்லாம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தால் நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த மாற்றங்கள் என்பது நல்ல விதமான மாற்றங்களா அதனால் இருக்கின்ற சிக்கல்கள் என்னவான சிக்கல்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பொறுத்தும் தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்ம எதிர்பார்த்து தான் இருக்கிறோம் முதலாவதாக சட்டம் ஒழுங்கு விஷயத்துக்கு பார்க்கலாம் சட்டம் ஒழுங்கு விஷயத்தில் என்ஐஏ சட்டம் ஊப்பா சட்டம் இப்படி பல்வேறு கடுமையான சட்டங்களை அவர்கள் ஏற்றிருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக தீவிரவாதத்தை ஒடுக்க முடியும் என்பது தான் அவர்கள் வைத்த வாதமாக இருக்கின்றது இதில் தனிநபர்களை தீவிரவாதியாக நாம் டெசிக்னேட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களை என்ஐஏ நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சி உடனடியாக விசாரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது சட்டம் ஒழுங்குன்றது மாநில அரசுக்கு உட்பட்டதாக தான் இருக்கின்றது ஆனால் என்ஐக்கு அதிகாரம் என்பது விரிவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதன் மூலமாக சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வராமல் பாதுகாக்க முடியும் இதில் சாதகங்களும் இருக்கு பாதகங்களும் இருக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது ஒரு சாதகமான விஷயமா இருக்கின்றது ஒரு வலிமையான அரசு அதை காட்டுவதற்கான இந்த சட்டங்கள் இருக்கின்றது பாதகமான விஷயம் என்பது ஒருவேளை அரசியல் ரீதியாக எதிர்ப்பவர்கள் அரசியல் எதிரிகள் இவர்களை கூட டார்கெட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது தங்களோடு ஒத்த இல்லாதவர்கள் உடன்பாடு இல்லாதவர்களை எல்லாம் டார்கெட் பண்றதன் மூலமாக ஒருவேளை இது தவறாக பயன்படுத்துவதற்குமான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது அடுத்தபடியாக கல்வி சார்ந்த விஷயம் கல்வி என்பது ஒரு நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்கின்றது ஏன்னா ஒரு பொருளாதாரத்தை வளர்க்கணும்னா அடிப்படையில் நல்ல கல்வி கற்றவர்கள் இருந்தால் தான் நல்லாக படித்தவர்கள் இருந்தால் தான் அந்த பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி பார்க்கும் பொழுது புதிய கல்விக் கொள்கையை இந்த அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றது இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் பல நல்ல விஷயங்களும் இருக்கின்றது அதில் பாதகமான அம்சங்களும் இருக்கின்றது நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா கல்வி கூடங்களை அனைவருக்கும் எடுத்துட்டு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளை அவர்கள் ஏற்படுத்துகிறாங்க அதை ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறாங்க இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே மாதிரியான பாடத்திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அதற்கு பாதகமான விஷயங்களும் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றது குறிப்பாக இது ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணும்பொழுது நம் மாநிலங்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட மாநிலங்களாக இருக்கின்றது பல்வேறு விதமான இனம் மொழி கலாச்சாரம் கொண்ட மாநிலங்களாக இருக்கும் பொழுது அதில் இந்த கல்வி என்பது அதையெல்லாம் ஒருமைப்படுத்தும் பொழுது அதில் பல்வேறு வேறுபாடுகள் அந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் மறைக்கப்படுறதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒருவருத்திற்குமான தனித்துவம் மறைக்கப்படுறதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதன் மூலமாக அந்த தனித்துவம் இல்லாத ஒரு கல்வி என்பது அவர்களோடு ஒன்றிணைந்து இது பயணிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது இதையும் தாண்டி தனியார் மயத்திற்கு இந்த கல்வி கொள்கை முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் என்பது ஒரு நாட்டுக்கு வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் உதவியாக இருப்பார்களா என்கின்ற கேள்வியை தொடர்ச்சியாக பல்வேறு வல்லுநர்கள் வைத்துக் கொண்டே தான் இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் தனியார் கல்வி என்பது நாம் பணம் கட்டி தான் படிக்க முடியும் பணம் கட்டி படிக்கிறது என்று வரும் பொழுது தரமான கல்வி அதிக பணம் கட்ட வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் அப்போ பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் தரமான கல்வி கிடைக்குமா ஏழைகளின் நிலைமை என்ன என்கின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது இதை அரசாங்கம் எப்படி செயல்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் அடுத்தபடியாக பொருளாதாரம் பொருளாதாரத்தில் மிக பின்தங்கிய நிலைமையில் இருக்குது பொருளாதாரம் ஒரு நலிவடைந்த சூழ்நிலையில் இருக்குது அப்படின்ற தகவல்லாம் நம்ம பல்வேறு இடங்களில் வந்து கேட்டிருக்கலாம் இந்த குவார்ட்டருக்கான ஜிடிபி குரோத் கூட ஐந்து சதவீதமாக குறைந்திருக்கின்றத நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றது இந்திய பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லை உலக அளவிலேயே பொருளாதார ஒரு மந்த நிலை இருக்கின்றது சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான வர்த்தக போர் இது ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது இப்படி பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றது ஆனாலும் அது நமது அரசாங்கம் வந்து இந்த பொருளாதாரத்தை மீண்டும் மீட்டெடுப்பதற்காக என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் கடந்த முறை ஜிஎஸ்டி இன் மூலமாக அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே லாபம் அப்படின்றத அவங்க டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது இந்த மாதம் வந்து அந்த ஒரு லட்சம் கோடின்ற டார்கெட்டை அவங்களால் அடைய முடியல இதற்கு காரணம் என்னன்னா ஜிஎஸ்டி வருமானம் வராததற்கு காரணம் பொருளாதாரம் என்பது ஒரு சுழற்சி முறையில் அது பணப்புழக்கம் வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான் வர்த்தகம் நிறைய நடக்கும் அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வருமானம் வரும் வரி வருவாயும் அதிகரிக்கும் ஆனால் இந்த வர்த்தகம் நடக்காததுனால இந்த பணப்புழக்கம்ன்றது இல்லாமல் பணம் முடங்கி இருக்கிறதுனால ஜிஎஸ்டி வருமானங்கள்லாம் வரலை அதனால் அரசாங்கம் செலவீட
தராதா என்பது நான் பொறுத்து இருந்தால் பார்க்கணும் அடுத்து சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க நிறையா விஷயங்களை செஞ்சுருக்காங்க குறிப்பாக அந்த முத்தலாக் மசோதா கொண்டு வந்திருக்காங்க பல்வேறு எதிர்ப்புகளையும் தாண்டி அந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் இதன் மூலமாக விவாக ரத்து செய்கின்ற இஸ்லாமிய ஆண்களை கைது செய்கின்ற நடவடிக்கை கூட ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த விஷயம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாமிய பெண்களிடம் வரவேற்பு இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஆனால் இஸ்லாமியர் மத்தியில் இதற்கு வரவேற்பு எதிர்ப்பு என்று இரண்டும் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது இந்த மசோதாவை எப்படி கையாள்றாங்க அப்படின்றத பொறுத்து வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக்குன்றது ஒரு கிரிமினல் குற்றமாக இந்த சட்டம் அதை நியமிக்குது இது கிரிமினல் குற்றம்ன்ற போது உடனடியாக கைது செய்வதற்கான வாய்ப்புலாம் இருக்கின்றது இதை ஒருவேளை தவறாக பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் சரியாக பயன்படுத்தினால் இது இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு அவர்களுக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையில் அது ஒரு பலனாக இருக்குமா உதவியாக இருக்குமா என்பதை நாம் பொறுத்து தான் பார்க்கணும் அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு பல முன்னெடுப்புகளை அவர்கள் செய்திருக்கிறாங்க குறிப்பாக விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் அவர்கள் முன்னெடுப்பு எடுத்திருக்கிறாங்க சந்திராயன் இரண்டுக்கான முயற்சி எடுத்தாங்க சந்திராயன் இரண்டுக்கான இரண்டு நூறு சதவீத வெற்றி அடையலனாலும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத வெற்றி என்று தான் நாம் சொல்லணும் சந்திராயன் என்கின்ற நிலவை வட்டமிடுகின்ற விண்கலம் என்பது அது வந்து வெற்றிகரமாக அது நிலவை வட்டமிட்டு தான் இருக்கின்றது அதிலிருந்து பிரிந்து சென்ற விக்ரம் என்கின்ற களம் சரியான முறையில் நிலவின் நிலவில் வந்து லேண்ட் ஆகிறதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் தான் இருக்கின்றது ஆனால் நிலவில் ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங்னு சாஃப்டாக லேண்ட் ஆகி அதற்கு மூலமாக ஆராய்ச்சிகளை தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் அது ஒரு ஹார்ட் லேண்டிங் கிராஷ் லேண்ட் ஆகிருக்குது அது அதோட திருப்ப கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு அறிவியல் ரீதியாக இது இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி தான் சாதனை தான் என்று தான் நம்ம சொல்லணும் ஏனென்றால் இது தொழில்நுட்பங்களாம் நம்ம சொந்த தொழில்நுட்பங்களை வைத்து தான் நம்ம பல்வேறு விஷயங்களை சாதிச்சிருக்கிறோம் விண்வெளியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கான ஒரு வெற்றியாக தான் இதை நம்ம பார்க்கணும் மிக முக்கியமான விஷயம் காஷ்மீரில் முன்னூற்றி எழுபது ஆர்டிகல் முன்னூற்றி எழுபதை அவர்கள் ரத்து செஞ்சு காஷ்மீர் மாநில அந்தஸ்தையும் மாற்றி இரண்டு யூனியன் பிரதேசமாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க இதன் மூலமாக காஷ்மீரை ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவோட ஒருங்கிணைத்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு கருதுகின்றது இதில் நாடு முழுவதிலும் ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பை தான் நாம் பார்க்க முடிகின்றது ஆனால் இது வருங்காலத்தில் இது எப்படி இதை அவர்கள் நினைத்த விதமாக அவர்களால் சாதிக்க முடியுமா அப்படின்றத நாம் பொறுத்து இருந்தால் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் முன்னாள் முதல்வர்கள் மூன்று பேர் மெஹபூபா முஃப்தி ஓமார் அப்துல்லா மற்றும் ஃபாரூக் அப்துல்லா மூன்று பேரையும் வந்து அவர்கள் வீட்டு காவலில் சிறையில் வைத்திருக்கிறாங்க அவர்கள் ஒருவேளை வெளியே வரும்பொழுது அவர்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து சர்வதேச சமுதாயம் உற்று நோக்கும் அது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் ஒருவேளை எதிரான கருத்துக்களை தெரிவித்தார்களோ அல்லது இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை தெரிவித்தால் அது சர்வதேச அளவில் எந்த அளவுக்கான எதிரொலிகளை கொடுக்கும்ன்றதை நாம் பொறுத்து இருந்தால் பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா அதை வைத்து தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை இருக்கின்றது இது இந்தியாவோட உள்நாட்டு விவகாரமாக இருந்தால் கூட சர்வதேச அளவில் நாம் ஒரு இந்தியாவுக்கு ஃபேவரபிளான ஒப்பீனியன் இருந்தால் நம் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கொண்டே இருக்க முடியும் இல்லைனா இது ஒரு மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் காஷ்மீர் பகுதி மக்கள் அவர்கள் மனதை வென்றெடுப்பது அரசோடைய அடுத்த மிக முக்கியமான கடமையாக இருக்கின்றது அதை எந்த அளவுக்கு அவர்கள் செய்கின்றார்களோ எந்த அளவுக்கு வேகமாக நிறைவேற்றுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு நம் காஷ்மீரை மீண்டும் இந்தியாவோடு ஒருமைப்படுத்தி அங்க வளர்ச்சிகளை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை மோடி தலைமையிலான அரசு முன்னெடுத்திருக்கின்றது இதில் பல நல்ல விஷயங்கள் இதற்கு பாதகமான விஷயங்கள் இருக்கின்றது வரும் நாட்களில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் எப்படி அவர்கள் அமலுக்கு கொண்டு வருகின்றார்கள் அவர்கள் நினைத்த விஷயங்களை நட அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் சரிவர அமைந்திருக்கின்றதா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்தான் பார்க்கணும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருந்துகள் இந்த ரூஸ்டர் நியூஸுடன்